வெல்கம் டு டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னை இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது நம்ம எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஃபேவரட்டான உருளைக்கிழங்கு வறுவல் ரைஸ் சப்பாத்தி எல்லாத்துக்கூடயும் சூட் ஆகிற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப சுவையாக எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம் ரெண்டு பெரிய சைஸ் உருளைக்கிழங்கு நாலு விசிலுக்கு பாயில் பண்ணிவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது ஒரு பெரிய கடாயை எடுத்துக்கோங்க அதில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிட்டு நம்ம பாயில் பண்ண உருளைக்கிழங்கு ஒரு டூ மினிட்ஸ்க்கு நல்லா சார்ட் பண்ணிக்கலாம் உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு நம்ம மசாலாவில் சேர்த்தோன்னா ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த ஸ்டெப் ஆப்ஷனல் தான் வேணால் நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இதை ஃப்ரை பண்ணிவிட்டு இப்போ இதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் இப்போ திரும்ப ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் ஊற்றிக்கோங்க ஆயில் நல்லா சூடானதும் ஹாஃப் டீஸ்பூன் கடுகுளத்தம் பருப்பு ஹாஃப் டீஸ்பூன் சோம்பு கொஞ்சமாக கருவேப்பிலை மூணு பச்சை மிளகாய் ரெண்டு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் நல்லா ஸ்லைஸ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌன் ஆகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பிஞ்ச் பெருங்காயத்தூள் வெங்காயம் நல்லா வதங்கணும் இப்போது ரெண்டு டீஸ்பூன் ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் சேர்த்துக்கலாம் அதோட பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒரே ஒரு மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி தழை அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போது நம்ம மசாலாலாம் சேர்த்துக்கலாம் ஹாஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லி தூள் நீங்கள் சப்பாத்தி கூட சேர்கிறதா இருந்தால் ஒரு கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா சேர்த்துக்கோங்க ரைஸ் கூட சேர்கிறதா இருந்தால் வேணால் ஸ்கிப் பண்ணிடலாம் இப்போது இந்த மசாலா ஸ்மெல்லாம் நல்லா போகிற வரைக்கும் இதை நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் எப்பயுமே உருளைக்கிழங்கு வறுவல் செய்யும்போது இந்த மாதிரி நல்லா அகலமான சட்டி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் வறுவல் நல்லா சூப்பராக வரும் இப்போ நம்ம பாயில் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணி வச்ச உருளைக்கிழங்க சேர்த்துக்கலாம் இந்த மசாலாலாம் இதில் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸ் அப்படியே ஸ்லோ ஃபயர்லேயே குக் ஆகட்டும் இந்த பேனை க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுருங்க அந்த உருளைக்கிழங்கில் மசாலா நல்லா இறங்கணும் அந்த எண்ணெயிலே உருளைக்கிழங்கு நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும் அது வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு வறுவல் சூப்பராக ரோஸ்ட் ஆகி ரெடி ஆகிடுச்சு இது கூட சாம்பார் ரைஸ் காரக்குழம்பு லெமன் ரைஸ் கூட சாப்பிட்டிங்கன்னா அட்டகசமான காம்பினேஷன் ஈவன் சப்பாத்தி கூட ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எனக்கு கமெண்ட்ஸ் சொல்லுங்கள் என்னோடய ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் கண்டிப்பாக லைக் பண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இந்த மாதிரி நல்ல வீடியோஸ்க்கு எங்கள் சேனல் டேஸ்ட் ஆஃப் சென்னையை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி நாளைக்கும் வேறு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ரெசிபியில் சந்திப்போம் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஃபார் வாட்சிங்